Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Lo, ¿Lo recordaste? No. Pero ese tiempo lo encontré en el saco que traía cuando tuve el accidente. Estaba envuelto para regalo. ¿Sabes? Yo, yo creo que tal vez es una muy buena imitación pues, de fantasía. ¿no? no, Paloma. Lo llevé a evaluar y es original. La pieza vale miles de dólares. Y después el chamó y me dijo que yo era un ladrón igual que él. A ver, no, no es cierto, ¿eh? Yo te conozco, es que éramos bien niños y nunca fuiste un ladrón. Entonces, ¿cómo diablos llegó esto a mis manos? Pues no sé. Pero tiene que haber una explicación muy clara. Tú misma dijiste esta tarde que tal vez aprendí francés para impresionar a esa tal Fernanda. Bueno, igual pude haber robado exactamente por la misma razón. A ver, no. Pedro. Ya no quiero ser el hombre que era Paloma. No me importa quién sea esa mujer, no me importa lo que haya hecho por ella, ¿me explico? Mira, escúchame, porque yo sigo creyendo que tú eres un hombre muy bueno. Esto debe ser, no sé, un error, una confusión. Mira, pues tal vez cuando te llevaron al hospital, pues alguien lo puso en tu saco por error. Paloma, la única explicación lógica es que soy un ladrón o un sinvergüenza. No, yo no me voy a conformar con esa explicación, ¿eh? Tú no tienes nada que ver con tu papá, por favor. Aparte, tenemos que investigar. Y tienes que hablar con Renata para que pues, te ayude a recordar. ¿Mm? Ya mejor dejemos las cosas como están, Paloma, por favor. Me avergüenzo mucho de lo que era. No quiero saber, no me interesa. Esa es mi decisión y por favor te pido que la respetes. Está bueno, pues. Pero aunque tú no quieras, los recuerdos van a regresar. Mira, aunque nos tuvimos los ojos, los oídos, la verdad siempre nos va a alcanzar. Y si es tan dura como supones, tienes que aceptar la ayuda de Renata en lugar de enfrentarla tú solo. Y eso es lo que recordó Perico. ¿Qué le pasa? Ay, Inésita, pero yo creo que más bien la pregunta es ¿qué le pasa a mi nieto? Digo, porque está bien que recuerde, ¿no? Pero... ¿Pero qué? Pero a ti no se te hace raro que recuerde gente que, que nosotros no conocemos y que no se acuerde de nadie de la familia, ni de nadie del barrio, ni del mercado donde se ha movido toda la vida. Bueno, pues sí, pero es que la doctora nos ha dicho que la mente es como engañosa. Que así es, que cuando se pierde la memoria, puedes recordar cosas de golpe o, o hacerlo despacito y acordándote de cosas que a lo mejor ni siquiera son tan importantes. Ay, pero ¿cómo no va a ser importante la tal Fernanda si dices que le pidió matrimonio? Pues no sé. ¿Eso quiere decir que significó mucho para él? Y a ver, ¿por qué nosotros nunca supimos nada de eso? No sé, yo qué sé, ojalá supiera yo esas respuestas, hombre. Ya, 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 ya. Mejor no pensemos en eso, hija. Ya, ya, ya. Ya verás que pronto se va a acordar bien de quién es. Y otra vez va a ser el perico de antes. ¿Ah? Ojalá. Todas las noches se lo pido a San Juditas hasta Tadeo, Sara. Que me devuelva mi periquito. El muchacho alegre, el de siempre. Y así va a ser, mija. Así va a ser. Pues ojalá. ¿Cómo está mi jefe, Nora? Ven, ven. ¿Qué pasó? El doctor Carmona todavía me está revisando. Ay, Leo, mira, le subió muchísimo la presión. Yo, yo pensé que le estaba dando un infarto de lo mal que se puso. ¿Pero cuál fue el problema? ¿Por qué se puso así? ¿Qué mal hicieron? ¿Pasó algo grave? ¿Norita, te estoy preguntando? No, no pasó nada. Mira, eso, eso pasa a segundo plano. Lo importante, lo importante es, es saber que está bien. ¿eh? Es, es ver qué nos dice el doctor. Sí, pero, tranquila, pero, tranquilízate. ¿qué pasó? Ya. No importa, vamos a esperar al doctor. A ver qué nos dice. Que esté bien. Doctor, ¿cómo está mi jefe? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Fabiola? Logré estabilizar, pero sí está muy delicado. Don Humberto necesita guardar de reposo absoluto, una dieta estricta y tomar sus medicamentos. No, pues ya me asustó, doctor. ¿Qué de plano si está muy mal? Su situación es controlable. Pero si la presión le vuelve a subir así, puede tener consecuencias fatales. Pero no vamos a permitir que eso suceda. Aquí no eres yo, lo vamos a cuidar y lo vamos a obligar a que haga todo lo que el médico diga. Tú no detengas tus planes con Fernanda, ¿no? No, pues es que ya no sé, Fabiola. Pues no me va a gustar irme así, estando con mi jefe así. Piensa en que vas a decepcionar a Fernanda. Pero bueno, como tú quieras. Muchas gracias, doctor. Y con permiso, voy a ver a Humberto. Ah, Fabiola, perdón. Eh, don Humberto me pidió que Nora subiera, que quería hablar con ella. Por supuesto. Sube, Nora. Sube, Norita. Eh, eh, sí, eh, con permiso. ¿Le 
El doctor Carmona me dijo que quieres hablar conmigo. No quiero que nadie se entere de la visita de ese hombre. La gente de seguridad ya está revisando los videos. Cambia todo el equipo. Contrata gente nueva, pero no dejes ni que Fabiola se entere y mucho menos Leonardo. Humberto, si ese hombre logró hablar contigo aquí, en tu propia casa, ¿no crees que podría encontrar a Leonardo? Tal vez, no sé, tal vez sería más fácil que hablaras con él y le dijeras la verdad y así te quitas ese peso de encima. De ninguna manera, Nora. Leonardo no debe enterarse de nada. Yo sé cómo voy a manejar este asunto. Está bien, pero mira, no, no te alteres, ¿sí? No te alteres. El doctor dijo que tienes que, tienes que mantenerte tranquilo. Nadie debe enterarse de esto, Nora. Nadie. Aunque nunca estuviste mal, tengo que aceptar que esta vez me sorprendiste con esa pasión, ¿eh? Hablando de sorpresas, también quiero sorprender a Humberto y a Leonardo ahora que voy a estar a cargo de la oficina. Tengo varias ideas para incrementar las ganancias. Es mi oportunidad para, para demostrar mi valor ante ellos. ¿Y ya se lo contaste, Humberto? Si se lo cuento, no va a ser sorpresa, preciosa. Pero te garantizo que va a estar muy feliz cuando regrese con todas las cosas que vamos a hacer tú y yo a favor del corporativo. ¿Tú y yo? O sea, ¿me incluiste? Claro que sí, mi amor. Voy a necesitar de tu ayuda porque yo solo no puedo. Pero yo no sé si voy a poder. O sea... Tú no te preocupes por eso. Si las cosas salen como las tengo planeadas, yo te juro que Humberto te va a ascender. En una de esas hasta te da la dirección de Relaciones Públicas. Ay, sí, cómo no, y Fernanda. Yo creo que ella tiene planes de renunciar y, y dedicarse a Leonardo. No te lo puedo creer. ¿Yo de directora de Relaciones Públicas? Te lo mereces, mi amor. Pero para eso tenemos que trabajar juntos. Humberto, el doctor insiste que es muy importante que te mantengas tranquilo para evitar que recaigas. Ese hombre es un farsante, Nora. De alguna manera se enteró del origen de Leonardo y quiere dinero. Bueno, ¿y se puede saber cómo pretendes enfrentar a este hombre y mantenerte calmado al mismo tiempo? No pienso enfrentarlo. Voy a contratar a un detective para que averigüe sobre él. Estoy seguro, seguro que fue empleado de Andrade. Es la única forma de que tiene para haber sabido todas estas cosas. ¿Y te dijo cómo se llama? No. No, pero no, no va a tardar en volverse a aparecer. Te lo aseguro. ¿Qué pasó, jefecito? ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien, hijo. Eh, fue una tontería, nada más. Como los jefes estuvimos de fiesta, pues los empleados hicieron... no hicieron el trabajo que les encargué. Nora, nos dejas solos. Está bien. Con permiso. Oye, pues, ¿qué pasó, hombre? No te puedes andar estresando por cosas así ni enfermando. Relaja la vena, relaja la disciplina, papá. Sí, voy a seguir tu consejo. Y discúlpame por arruinar tu noche de bodas. No, hombre, ni te fijes en eso ahorita. ¿Eh? Si quieres, vamos a seguir la fiesta. ¿O qué onda? A mí se me hace que te quedó cuerda y por eso te me enfermaste. Dijiste, no, hombre, ¿qué onda? Ahorita la hago de todo si me regresan para la fiesta. Justo eso. Ya, listo. Le mandé un mensajito a Fercita porque la dejé dormida cuando me salí para acá corriendo. Leonardo, ¿Eh? no vayas a cancelar tu luna de miel. Yo estoy bien. Con la pena, mi jefe. Pero yo prefiero quedarme aquí hasta que te me pongas fregón y estés al tiro para la acción. ¿Eh? Voy a hablar con Fer. Ella seguramente va a entender. ¿Sabes una cosa? Eh. Antes me enojaba mucho porque me dijeras jefe. ¿Y ahora? Pues ahora hasta me resulta simpático. Pero me gusta porque igual sé que me lo dices con cariño. Pasa, güey, güey, jefe, hombre. ¿Eh? Vamos a ponernos al tiro, dale. Pónganse bien. Ven para acá, Nora. ¿Qué 
Explícame, ¿qué diablos pasó aquí? Eh, Humberto se sintió mal y de pronto... ¿Para qué te mandó a llamar, Humberto? ¿Por qué tardaste tanto allá arriba? ¿Y de qué estuvieron hablando? Eh, Humberto está... Está preocupado por haber interrumpido a Leonardo en su noche de bodas. Y... Por favor, Nora, no me chupo el dedo, así que bájale a tus cuentitos. Estoy harta de tus misterios. Estoy hasta aquí de tus secretos. De que sigan sucediendo cosas en mi propia casa a mis espaldas. Y no te voy a permitir que me sigas faltando al respeto, ¿entendiste? Señora, yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Sé muy bien que a usted no le gusta que Humberto hable conmigo, pero en todo caso reclámele a él. Él es mi patrón y yo solamente obedezco órdenes. Solo espero que tenga usted la prudencia de esperar hasta que Humberto recupere su salud antes de acosarlo con sus dudas. Con permiso. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?